Eclipsa totală de soare va întuneca cerul Americii de Nord, urmându-și traseul pe coastele Mexicului până în Canada. Acest fenomen ceresc în care luna se interpune între pământ și soare oferă un adevărat spectacol. Meteorologii prognozează însă cer noros în Texas. It's sounding like here in Dallas, kind of early morning, we are going to get a very thin layer of high level clouds come in, uh, but they're thin cirrus clouds, so they're transparent. You can see through them a little bit. Um, they've been describing it like a veil. So you can see through it, but is it an ideal condition? No, but you're also not clouded out. Chiar și așa, străzile sunt pline de turiști venind să vadă eclipsa totală de soare. Unclear exactly how many clouds there will be or what, if there'll be high clouds or low clouds. I would say I'm definitely nervous, but I'm trying to just think of it as I've never been to Texas, tried to enjoy the weekend as a whole uh, and keep a, a positive spirit. The weather is unpredictable here in Texas. As you can clearly see, we do have some clouds in the sky. We're predicting to have that. Um, for Monday, but we're crossing our fingers and hoping to have some clear skies coming on Monday for the total eclipse. Locuitorii orașului Vaxahachi se așteaptă la un val de turiști. Nimeni nu vrea să piardă șansa, mai ales că următoarea eclipsă va fi vizibilă în Statele Unite abia în 2044. My understanding is there's going to be over 100,000 that are going to be right in town here. Looking at this eclipse. But they even told us to maybe be prepared to sleep in our store if we needed to. Um, so on Monday, just I'm thinking just because of traffic. In Europa, eclipsa va fi una parțială și nu foarte vizibilă. Ultima eclipsă de soare parțială vizibilă din România a fost în 2015, când soarele a fost acoperit de lună în proporție de 43%. Specialiștii în astronomie spun că următoarea eclipsă va fi vizibilă în țara noastră abia în 2081.